வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டு ஐடியா இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்றது டெஸ்டைண்டு நீங்கள் மாற்றவே முடியாதுன்னு அது சரியா இல்லை பரிகாரம் இது போல் கோயிலுக்கு போகிறது இது போன்ற விஷயங்களில் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ ஒரு ஏழை பையன் நூறு தேங்காய் உடைக்கலாம் பரிசியில் பாஸ் பண்ணணும்னு பக்கத்தில் பணக்கார பையன் ஆயிரத்தி தேங்காய் உடைப்போம் அதுக்காக பாஸ் பண்ணுறோன்னா முடியாது அதனால் பரிகாரமாக ஆகணும் சிவாஜிக்கும் ஒரு முறை நீங்கள் ஜோசியம் சொன்னீங்களாமே பெரிய ஜோசியக்காரனாமே எனக்கு பாருங்கள் யாரும் இல்லாமல் பார்க்கறது இல்லை எனக்கு திரையுலகத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுனா அவர் ரெண்டு மூணு பேர் தான் அந்த காலத்தில் ஜெய்சங்கர் இந்த காலத்தில் நீங்கள் நகைச்சுவை நடிகராக இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மனைவி கதாநாயகி ஆமாம் அப்படி இருந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காதலாம் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுங்க அவங்க நான் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கேன் அதையும் பார்த்தா அது ஒன்று நான் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நான் இதுதான் சொல்கிறேன் காதலுக்கு கண்டி கிடையாது தெரியல மனோரமாவோட பரப்படங்கள் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு பெற்றவர் நிறைய மனோரமாவை பற்றி சொல்லுங்கள் மனோரமா வந்து என்னை பிடிச்ச வரையும் எனக்கு ஒரு அக்கா மட் என்னை மட்டும் கடைசி காலம் வரைக்கும் தம்பின்னு தான் கூடும் வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஐடியா இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்றது டெஸ்டைண்டு நீங்கள் மாற்றவே முடியாதுன்னு அது சரியா இல்லை பரிகாரம் இது போல் கோயிலுக்கு போகிறது இது போன்ற விஷயங்களில் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா எக்ஸலண்ட் கொஷின் பரிகாரம் வில் நாட் ஒர்க் ஒர்க் எங்கள் குரு அதான் சொல்லுவார் நீங்கள் எந்த கோயிலில் போய் எத்தனை தேங்காய் உடைச்சாலும் மாறாது இப்போ ஒரு ஏழை பையன் நூறு தேங்காய் உடைக்கலாம் பரிசியில் பாஸ் பண்ணணுன்னு பக்கத்தில் பணக்கார பையன் ஆயிரத்தி தேங்காய் உடைப்போம் அதுக்காக பாஸ் பண்ணுறோன்னா முடியாது அதனால் பரிகாரமாக ஆகாது தெய்வ சிந்தனை இருந்தால் போதும் அதாவது எவனுக்கு தெய்வ பக்தி இருக்கோ அவனுக்கு கஷ்டம் வரும் அக்கார்டிங் டு இஸ் ஃபேட் ஆனால் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தியும் ஆண்டவன் கொடுப்பான் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் இருக்கார் தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்வீட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அவர் விட்டு கல்யாணத்துக்கு போய் ஒரு ஐநூறுரூவா எழுதி விடுறோம் அவனை பொறிச்சு வச்சு எவ்வளோ சௌக்கியமாக அவன் விட்டு போகிறோம் ஒன்றும் அவன் ஒன்றும் நமக்கு பணம் போட போகிறது இல்லை பட் அவனோட ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு செக்கு இஷ்யூ பண்ணிக்க ஃபண்ட்ஸ் இல்லைன்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைடே உள்ள கட்டிடுங்க அதுதான் கடவுள் செய்வோம் அதான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசாத்திய பக்தர் நம்ம ஒவ்வொரு மினிட்டும் கடவுள் பற்றி அனுப்பிச்சிருக்கோம் நல்லா போயிட்டு இருந்து கனவுல கடவுள் ஒருவர் பீச்சில் இவனுடைய பாதம் ரெண்டு கடவுளுடைய பாதம் ரெண்டு நடந்து போவாங்க கை பொத்துண்டு இப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தது திடீர்னு கனவுல க கடவுள் வரல இவனுக்கு கஷ்ட காலம் ஆரம்பிச்சது கஷ்டம்னா இப்படி எப்படி இல்லை தூக்கு மாட்டிக்கலாம் செத்து போகலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படி நொந்து நொந்து நூலாகிட்டான் கடைசியாக ஓரளவு இது போட்டு அது போட்டு பரட்டி வாழ்க்கையில் மறுபடியும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அன்றைக்கி நைட்டு கடவுள் வந்தார் நாலு பாதம் தெரிஞ்சது இந்த இந்த டயத்தில் கஷ்டப்படுற டயத்தில் கனவு வந்தது ஆனால் ரெண்டு பாதம் தான் தெரிஞ்சது உடனே கடவுள் வந்த உடனே சரியான உடனே அட பாவி உடனே இப்படி கும்பிட்டேன்டா எனக்கு கஷ்டம் வரும்போது எனக்கு கை விட்டுட்டியே பீச்சில் உன் பாதத்தை காணும் என் பாதம் தான் டாக்டர்ன்னு முட்டாள் நீ பார்த்தது என்னுடைய பாதம்டா ஒன்றும் இல்லை அந்த டயத்தில் நான் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு போனேன் அப்படி இல்லைன்னா நீ இன்றைக்கி கடல் தேடி வந்திருக்க முடியாது அதனால் தான் இன்றைக்கி நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் என்னால் தூக்கிக்கிட்டு தான் போக முடியும் உன்னுடைய பாரத்தை குறைப்பேனே தவிர நீ கர்ம வினையை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நீ என்ன பரிகாரம் பண்ணாலும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஆமாம் நீ அஸ்வமே தியாகமே பண்ணுங்களே ஒன்றும் நடக்காது எங்கள் குழு பரிகாரமே வேணாம் பாரு ஜஸ்ட் கோயில் போய் சாமியை கும்பிடு எல்லா விஷயம் தான் உனக்கு தெரியுமே பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் உன்னை விட பெரிய ஆள் எனக்கு எவ்வளோ தெரியாது நான் வந்து ப்ரே பண்ண மாட்டேன் ஐ ஸ்பீக் டு ஹிம் கதவு சாத்திட்டு நேரடியாக பேசுவேன் உனக்கு எதுக்கு ஊது ஊற்றி உருட்டுறேன் வர வர ஆயில் வாங்கி ஊற்றுறேன் இல்லை அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கல்கண்டு ட்ராட்சே ஏன் நாங்கள் சாப்பிட சாப்பிடக்கூடாதா இந்த பார் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் உனக்கு ஒன் வீக் டைம் தரேன் 
மரியாதையாக இதை சரி பண்ணிடு நீ தான் உன்னை தான் நம்பி வந்துட்டு சா சால்வ் பண்ணுற இல்லையா உன்னை தூக்கி அந்த கோயிலில் வச்சுருவேன் உனக்கும் இடம் நீன்னா வாடகையாக கொடுக்குற டாக் டு ஹிம் ஹிசம் எஸ் எனக்கு பழிச்சிருக்கு சார் அவுட் டோர் போகணும் சொல்லிட்டு போவேன் உன் வீடை உன் பதில் வச்சுட்டு போகிறேன் அவனே நல்லா பார்த்துக்கிறேன் இல்லை திரும்பி வந்து உனக்கு வந்து கோயிலில் வச்சுடுவேன் ஒரு கல்கண்டு கூட உனக்கு கிடைக்காது அவன் மட்டும் தட் இஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் தட் இஸ் வாட் ஹி வாண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் யூ டு டாக் டு ஹிம் ஆஸ் ஹிஸ் சன் அதுதான் சார் படிக்கும் இந்த ப்ரேயர்லாம் எவனோ எழுதுனது அவனுக்கு இருக்கிற பக்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடையாது அவன் உச்சக்கட்ட பக்தியில் மெய்மறந்து பாடினது தான் திருப்புகள் திருவாவை அது எல்லாமே நாம் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறதால என்ன வரும் டபிங் படம் தான் நம்ம ஒரிஜின் மாதிரி இருக்காது அதனால் பெட்டர் உங்களுடைய வேர்ட்ஸ்லேயே சொல் திட்டு இப்போ தேவர் திட்டம் இல்லையா தூக்கி காட்டுவார் மேகம் வந்துடுச்சுன்னா ஏன் அவர் கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணலையா இப்படி அவமானப்படுத்தினு கேட்டாரா அதை படைச்சது நான் தரான்ட்டு போயிட்டார் அவர் சிவாஜிக்கும் ஒரு முறை நீங்கள் ஜோசியம் சொன்னீங்களாமே ஏதோ பெரிய ஜோசியக்காரனாம எனக்கு பாருன்னார் யாரும் இல்லாமல் பார்க்கறது இல்லை நாளைக்கு கொண்டு வந்து கூட வந்துட்டு கொடுத்தாங்க அது உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் எந்த கவர்மெண்ட் என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல சார் ஆனால் இது கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் அவருக்கு ராஜ்யசபா மெம்பர்கள் சார் அவன் சொல்லி ஃபிப்ரவரியில் கிடைக்கணும் ஃபிப்ரவரிலேயே கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவரோட ஷூட்டிங் எனக்கு ஏயா வீட்டில் வந்து பார்க்கக்கூடாது எல்லோரும் வந்தாங்க அப்படின்னு சார் உங்களுக்கு சொன்னது நான் நீங்கள் தான் ஏன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அது சிரிச்சிட்டேன் இதெல்லாம் நல்லா பேசு அப்படின்னு பார் என்கிட்ட நல்லா பேசுவார் ஓ காமெடி ஆகிய ஒரு ஜோக் சொல் ஜோக்கெல்லாம் நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் பணம் வாங்கிட்டு தான் சொல்லுவேன் திருக்கோணம் ஒரு எட்டணா அந்த மாதிரி சொல்லு அப்போ எட்டணாக்கு தகுந்த மாதிரி ஜோக் சொல்லிட்டோம்மா நல்லா பேசுவார் அவர் ஆனால் ஒரு கிண்டலாக இருக்கும் ஆனால் நல்லா பேசுவார் ஏன்னா பிடிக்கும் அவருக்கு ஜெய்சங்கர் வந்து லாக்கர் ஏரியா எனக்கு ஒன் இயர் ஜூனியர் அப்போ எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது பட் இவர் வெளியில் ட்ராமாலாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அப்போவே ட்ராமா பார்க்குறதுங்கிற ஹேபிட்லாம் அப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் சந்தித்தது இங்கே தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல கேள்வியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எனக்கு திரையலோகத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னா அவர் ரெண்டு மூணு பேர் தான் அந்த காலத்தில் ஜெய்சங்கர் இந்த காலத்தில் அர்ஜுன் பிரபுதேவா ஏன் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நான் அந்த லெவல் இல்லை இருந்தாலும் அதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் லொடக்குலொடக்குன்னு வீட்டுக்கு வருவாங்க ரொம்ப பிரபுதேவாலாம் வந்தால் இப்படி உட்காந்துப்பார் இப்படியே உட்காந்துப்பார் அவ்வளவு இயற்கையாக பழகுவாங்க அதே மாதிரி ஜெய்சாரும் நேராக வீட்டுக்கு நான் ஃப்ளாட்டில் இருந்தேன் நேராக வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவார் என்ன இருக்க மோர் கொடுக்க சொல்லி அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சிநேகிதம் நான் பார்த்ததில்ல அதே மாதிரி அர்ஜுன் சாரும் அர்ஜுன் சாருக்கு நான் தான் உயிர் ஏன்னா அவர் படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நான் இருப்பேன் ஒன்று நான் அர்ஜுன் சாரை பற்றி சொல்லணும் ஒரு படத்தில் நான் ஆக்ட் பண்ணியாச்சு நான் அவர்கிட்ட முதல்ல ஒன்று ரெண்டு படங்களில் ரேட் கேட்டிருக்கேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் இவரோட பழகினப்போ நான் கேட்கறதில்ல அர்ஜுன் சார் படமாக ஓகே அவர் என்ன படத்தான் ஓகே நடுவார் ஒரு படத்தில் எனக்கு அதிகமாக கொடுத்துட்டார் அப்புறம் டப்பிங் போது சொன்னேன் சார் நீங்கள் இவ்வளோ அமிச்சிங்களா ஆமாம் எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை சார் ஐ டோன்ட் டிசர்வ் இட் அதனால் இதில் நீங்கள் பாதி எடுத்துங்க வேறு யாருக்காவது சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பே பண்ணணும்னா அதுலேருந்து கொடுத்துருங்க நான் கொடுத்ததே கம்மின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேனோ ஆட்டா ஆட்டா நீங்கள் வந்து முடியாது அதெல்லாம் முடியாது வச்சுங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு ஆட்டை கிரேட் மேம் ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அர்ஜுன் அதுதான் எனக்கு அர்ஜுன் அதனால் எனக்கு ரெமினேஷன் கொடுத்தாருங்கிறதுக்காக இல்லை ஈவன் அது இப்போ கூட சொல்லுங்க மூத்து சார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா தயக்கமே பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஆளோ காரோ எது ஹெல்ப் பண்ணுமோ நான் பண்ணுறேன் பார் இல்லை வேண்டாம் இந்த நிலைமைக்கு இன்னும் கொண்டு வர இப்போ அடிக்கடி தொடர்பில் இருக்கீங்களா இது அவருடைய பர்த்டே விஷ் பண்ணுவேன் அவர் விஷ் அவரும் விஷ் பண்ணுவார் சமீபத்தில் அவருடைய அம்மா காலமாகிட்டாங்க அது கூட விஷ் பண்ணேன் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பேசுவோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கேப் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் பிரபுதேவா என் பையனை பார்க்கணும்னு பிரபுதேவா வீட்டுக்கே போய் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வந்தோம் அவர் வந்து சாதாரணமாக அவன் பேசுவார் அதனால் அங்கே அந்த காலத்தில் ஜெய்சங்கர் இந்த காலத்தில் அர்ஜுன் அண்ட் பிரபுதேவா ரொம்ப ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த
ஆனால் சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு எதிர்பாராமல் ஒருத்தர் மேலே தான் பெரிய அஃபெக்ஷன் வரும் அது ஏங்கிறது காரணம் இருக்காது அவர் காப்பி கொடுத்தாரு ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தாருனால அல்ல கரெக்ட் வேறு ஏதோ ஒன்று அவர்கிட்ட இருக்குது அது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுறது அதுதான் அந்த மாதிரி தான் மற்றபடி எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் நகைச்சுவை நடிகராக இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மனைவி கதாநாயகி ஆமாம் அப்படி இருந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காதலாக உங்களுக்கு தெரிவிச்சிங்க அவங்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தேன் அதே பார்த்தா அது ஒன்று நான் இல்லைன்னு சொல்ல நான் இது தான் சொல்ல காதலுக்கு கண்டு கிடையாது தெரியல எங்கே நிகழ்ந்தது அந்த காதல் ஸ்டார் அது கிரிக்கெட்டுக்கு போனோம் சார் மதுரைக்கு ஸ்ரீதர் தான் அழைச்சிட்டு போனார் அப்போ தான் வி மேட் அதில் என்னென்னா பஸ்ஸில் சில பிடிச்சி எல்லோரும் தமிழில் பேசுவாங்க நானும் இவ்வளோ மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசுவேன் ம் இங்கிலீஷ் மெட்ரிக்கோ சும்மா வேணும்னு பேசுவோம் அது சில பேருக்கு பிடிக்காது அது ஏன் பெரிய வெள்ளக்காரங்க ஏன் பெரிய வெள்ளக்காரி இப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் பழகுவேன் அப்படி தான் வந்தது அப்புறம் அப்போ நான் அதுவே நானே ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் ஷீ சார் எஸ் ஓகே ரெண்டு பேர் வீட்லேயுமே எதிர்ப்பு இல்லையா அப்படி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை பட் தேவர் ஆங்கிரி ஃபார் சம் டைம் அப்படின்னா எல்லாம் நானே ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டு ஆங்கிரி ஆனாங்க ஏறக்குறைய ஏழுநூறு திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க பல முன்னணி கதாநாயகர்களும் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் எம்ஜிஆரோடு நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன் அமையலை கொடுப்பினா இல்லை இத்தனையும் அவர் என்னை பார்த்துருக்காரு நான் ஆக்ட் பண்ணதையே பார்த்துருக்காரு அவருக்கு சில குரூப்புகள் இருந்தது இல்லை அதனால் என்னுடைய ஞாபகம் வராமல் இருந்திருக்கலாம் அது என்ன பண்ண அதனால் நமக்கு அவ்வளோதான் பட் அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ண ஜெய்சங்கர் படமே நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுக்கல அவர் கொடுப்பா அவர் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் கொடுப்போம் அவ்வளோ வரணும்னு தான் வரும் அங்கே போயிருந்தால் ஒருவேளை பெரிய அமௌண்ட் கிடச்சிடும் அதுக்கு நான் ரெண்டு படம் பண்ணணும் இங்கே அவ்வளோ நீங்கள் பல நகைச்சுவை நடிகர்களோடு சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாலும் வடிவலுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள காம்பினேஷனுக்கு அது அசாத்தியமானது அந்தளவுக்கு சூப்பராக ஒரு கோட்டாக இருந்தது வடிவலுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள நெருக்கம் அப்படி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காமெடியன் வடிவேல் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் நானும் பல காமெடியனோடு ஆக்ட் பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ராடனரி டேலண்ட் அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப நல்ல டேலண்ட் பாட்டு பாடுறாரு டான்ஸ் ஆடுறாரு நிறைய பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப அருமையாக பண்ணுறாங்க எல்லாமே இப்போ அமைஞ்ச ஒரு நடிகர் வடிவில் தான் அதனால் எங்கிட்டையும் நல்லா பழகுவார் நானும் அவற்ற பழகுவேன் அதேமாரி நம்ம ஒன்று சொன்னாலும் எடுத்துப்பார் அதான் ரொம்ப பிடிச்ச காமெடியன் அப்படின்னா அதனால் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நெருக்கமாக பத்து பேர் இருப்பாங்க அதில் அதிக நெருக்கமாக ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த மாதிரி வடிவேல் தேங்காய் சீமாசம் ரொம்ப பிடிக்கும் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நம்ம நாட்டுக்கு டெஃபினட்டாக முக்கியமானது காரணம் என்னென்னா நம்ம நாட்டில் பலவிதமான வேதனையும் சோதனையும் இருக்குது கஷ்டங்களும் இருக்குது அதே மாதிரி புவர் பீப்புள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நம்ம நாட்டில் தான் அதனால் அவங்களுக்கு மனசு விட்டு சிரிக்கவோ இல்லை ஒரு நினைவை வேறு இடத்துக்கு திருப்பவோ எதுவுமே இங்கே இல்லை ஸோ சினிமா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வடிகால் மாதிரி அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேறு கதையில் அவங்க உள்ளே நுழைஞ்சு கொஞ்சம் வாய் விட்டு சிரித்து அக்கம் பக்கத்தில் பேசி நடுவில் ஏதோ பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு அந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா மனசு அளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு என்னுடையது அண்ட் நமக்கு கொஞ்சம் சீப்பாக அவைலபிள் என்டர்டைன்மெண்ட்டே சினிமா தான் இன்றைக்கி அஃப்கோர்ஸ் டிவி வந்துடுச்சு அதனால் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சினிமா தானே பிம்பங்களை தான் பார்க்குறோம் ரசிக்கிறோம் இதுலேயும் சினிமா கினிமா பாட்டு எல்லாம் பார்க்குறோம் அதனால் அது மனுஷனுக்கு அவசியம் தேவைது அதுவும் நம்ம நாட்டில் கஷ்டப்படுறவங்க அதிகம் பேர் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு இது தான் இல்லைன்னா காசு கொடுத்து ஒரு ஒரு பிளே கிரௌண்டில் போய் ஒன்று பண்ணுறதோ ஒரு ஸ்னூக்கர் போகிறது ஒரு கிளப்பில் போய் டா இதாடுறதுலாம் எல்லாராலையும் முடியாது ஓரளவு பணம் காசு வசதி இருக்கிறவும் பண்ண முடியும் சாதாரண ஏழைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் நாலு பூரா உழைச்சிட்டு அவன் தண்ணி எடுத்து தூங்க வேண்டி தான் அவனுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்னு இருக்கிறதா இல்லை அவன் மனசும் க்ளீன் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ சினிமா வந்து அவசியம் அதனால் தான் டிவி கிவி எல்லாம் வருத்த முன்னாலே இப்போ சினிமா வந்துடுச்சு அன்றைக்கே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் சினிமாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து மக்கள் போயிட்டு தான் இருக்காங்க இதுலேருந்து பல கலைகளும் வந்துடுச்சு சினிமா பார்த்து பாட்டு பாடுறோம் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொருத்தன் எடிட்டிங் கற்றுக்கணும் ஒருத்தர் கேமரா கற்றுக்கிறோம் எவ்வளோ தொழில் அதுலேருந்து வந்துருக்கு ஸோ இது பொருளாதாரத்துக்கும் இது முக்கியம் மனம் ஜனங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் இது முக்கியம் இது இன்றியமையாததுன்னு தான் சொல்லுவோம் மனோரமாவோட பல படங்கள் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு பெற்றவர் நிறைய மனோரமாவை பற்றி சொல்லுங்க
ஆனால் பேசல ஓ இல்லைம்மா நீ வந்ததை பார்த்தேன் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லை இல்லை உனக்கு என்னமோ என்னை பற்றி இது ஐயோ சத்தியமாக ஒன்றும் இல்லைம்மா நான் உங்களை பார்த்துருந்தா ஓடி வந்திருப்பேன் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி தானே இருக்கீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிரியம் கண்ணில் தண்ணி வந்து சார் அவங்களுக்கு அவ்வளவு பிரியம் என் பேரில் ஒன்றாலும் அதனால் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குரு மாதிரி அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன வருத்தத்தை இல்லை அதாவது ஒரு 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 ஷார்ட் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க டேரக்டர்கிட்ட கெஞ்சுவாங்க சார் இன்னொரு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் இல்லைம்மா நல்லா வந்திருக்கேன் இல்லை இல்லை கெஞ்சியாவது இன்னொரு தடவை எடுக்க சொல்லி நல்லா பண்ணுவாங்க நம்மெல்லாம் அப்பா ஓகேட்டா அப்படின்னு விட்டுருவோம் அவங்க விடவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு திருப்தியாகிற வரைக்கும் நாலு டேக்னால் நாலு டேக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேட்டட் ட்ரெஸ் ஆகட்டும் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும் டைலாக் ஆகட்டும் ஆக்டிங் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய வரம் அது நம்முடைய சினிமாவுக்கு மனோரமாக ஒரு வரம் மனோரமாவுக்கு அடுத்து சொல்லணும்னா காந்தி மிதி கோவை சல்லா ரெண்டு எல்லாருமே நான் ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாருமே எங்கிட்ட நல்லா முடியாது வாழ்வாங்க கோவை சல்லாவுக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் காந்தி மிதிக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் கேப் கிடந்து அவங்களோட நான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் கோவை சல்லாவுக்கு என்ன ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சமீபத்தில் கூட இட்லின்னு ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணணும் அவங்க நான் எது சொன்னாலும் சிரிப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் நடிக்கிறது இல்லை முடிவு எடுத்துங்க இல்லையா அதான் கரெக்ட் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடிகர் சங்கத்தில் பொதுக்குழு மீட்டிங் ஒரே ஃபுல்லாக கும்பல் அப்போ எனக்கு அந்த ஐம்பதாவது வருஷம் முடிஞ்சிருந்தேன் எனக்கு ஷோவுக்கு அப்புறம் சாரதாவோ சரோஜா தெய்வத்தில் அவங்களுக்குலாம் அந்த ஷீல்டு கொடுத்தாங்க ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு கொடுத்த அப்புறம் பேச சொன்னாங்க நான் போன ஒரு மனுஷனுக்கு ஊன் உடை உறக்கம் உறைவிடம் இது நாளும் தேவைம்பாங்க இப்போ உறக்கங்கிறது நம்ம தேடி போக வேண்டாம் உடம்பு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உறக்கம் தானே வந்துடும் உரை விடம்ங்கிறதும் நீங்கள் பங்களாவில் இருந்தால் தான் குடும்பத்தணும் இல்லை மரத்தறையில் கூட குடும்பம் நடத்திடலாம் ஆனால் உடையும் உறக்க இது ஊன் சாப்பாடும் உடையும் நீங்கள் தான் தேடி போகணும் அது வந்து உங்கள் மடியில் விழாது அதனால் வெண்ணீர் ஆடையில் எனக்கு ஆடை கிடச்சி போச்சு இட்லிங்கிற பட்டில் எனக்கு உணவு கிடச்சி போச்சு ஐ எம் லிவிங் சினிமான் அப்படி கை தந்தானும் அப்படி சொன்னாங்க என்ன சார் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறீங்க நான் இனிமேல் ஆக்ட் பண்ண மாட்டேன் ஐ எம் ரிட்டையரிங் ஏதோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா ஒரு அதில் ரெண்டு மூணு டைரக்டர் இருந்தாங்க ஈவன் சுந்தர் சிங் அது மாதிரி பேசக்கூடாது சார் நீங்கள் என் படத்துலேயே நடிக்கணும் நான் மற்றவங்க மாதிரி இல்லை நான் நிறுத்திக்கிறேன்னா நிறுத்திக்கிறேன் அவ்வளோதான் இனிமேல் நான் வந்து நீங்கள் கூட பணம் தரேன் அப்படி சொன்னால் கூட நான் வரமாட்டேன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ